नमस्कार सब जाना आज हम डिप्लोमा इन सीविल इंजीनियरिंग रैचलर इन सीविल इंजीनियरिंग दुबई विद्यार्थी को लगी मिलने स्पेसिफिकेसन भपिकसंग रिलेटेड आज हम स्पेसिफिकेसन अफ आरसी वर्क भपिक में आज हम चाहे भिडियो लेकर हम उपस्थित भैस कृपया भिडियो अंतिम समय हेद रिडियो सुरू कर भाग ये आज हम चैनल प्रशांत वैकी में कोई नया होने चैनल लब्सक्राइब करी नजिक को बेल आइकन दबा नबिर्स साथ ही हमीसंग सोशल मीडिया में जोड़न चाहूँ डिस्क्रिप्सन बक्स में लिंक राखी फेसबुक इंस्टाग्राम को तैंट हमें फलो कर नजाने का प्रश्न सोन सकूँ लुरू करूँ हाई तपेसिफिकेसन अफ आरसी वर्क जो हम अब स्पेसिफिकेसन हमें आरसी वर्क को पढ़् पीसी वर्क को पढ़् फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क को पढ़् प्लास्टरिंग को पढ़् धेरे को पढ़् हमें रो मधे सब भाग मोस्ट इंपोर्टेन्ट बने हम आरसी वर्क को इक्जाम में बारम्बार सो आरसी वर्क को स्पेसिफिकेसन लेख्ह आरसी वर्क हमें अब कोई ने कहीं झुका क्या विद्यार्थी कसरी झुका भादा राइट डाउन द डिटेल स्पेसिफिकेसन अफ द आरसी वर्क ब्राकेट में वन इज टू टू इज टू फोर दिन सकता वन इज टू टू इज टू फोर दिए वन इज टू वन पोइंट फाइव इज टू थ्री दिए वन इज टू थ्री इज टू सिक्स दिए जे दिए हमें लेख्न पर्ने तरीका एवट हो ते भर जो पैटर्न में ते पैटर्न में हजूल लेख् हाई ती अब इक्जाम में लेख देखा खेल कसर लेख्पो द स्पेसिफिकेसन फर आरसी जो मैंने अलग मैं अलग फर इजापल मैं अलग आरसी को वन इज टू टू इज टू फोर को लगी करते हैं द स्पेसिफिकेसन फर आरसी वन इज टू टू इज टू फोर आर एज फलोज वह सभी भाग पे हमें के लिख् पड़ने हो स्पेसिफिकेसन अफ मटेरियल हमें आरसी को काम करते हमें एग्रिगेट भी यूज कर हमें सीमेंट भी यूज कर हमें सैंड भी यूज कर हमें वाटर भी यूज कर हमें यूज कर एग्रिगेट कस्त हो एग्रिगेट को स्पेसिफिकेसन तीर हमें यूज करने एग्रिगेट क्लियर हो ड्यूरेबल हो हार्ड हो साउंड हो एंड कैपेबल अफ डेवलपिंग गुड गुड बोन विथ मोटार मोटारसंग राम बोन कर सकने खाली एग्रिगेट होनलेस मेन्सन जबसम मेन्सन कर मेन्सन कर जे मेन्सन कर साइज को एग्रिगेट यूज कर ये मेन्सन करें तो बेला में हमें ट्वेंटी एम एम ग्रेडेड डाउन हमें एग्रिगेट को हमें यूज कर ट्वेंटी एम एम भाई सामान से हमें एग्रिगेट यूज कर रामी फाइन एग्रिगेट को कुरा करते हैं फाइन एग्रिगेट सुल बी कोर्स सैंड कंसिस्टिंग अफ हार्ड सार्प एंड एंगुलर ग्रेन्स हम फाइन एग्रिगेट को स्पेसिफिकेसन भाई माथि कोर्स एग्रिगेट को स्पेसिफिकेसन तल फाइन एग्रिगेट को स्पेसिफिकेसन एग्रिगेट तीर पुगो सको सको अब जाऊँ सीमेंट अब सीमेंट कस्त खाले यूज कर सीमेंट सुल बी अफ ओपीसी अनलेस स्पेसिफाइड जब समय स्पेसिफाइड कर जे स्पेसिफाइड यदि स्पेसिफाइड करहने जे स्पेसिफाइड होते सीमेंट यूज कर यदि हम सीमेंट स्पेसिफाई होते हैं तो बेला में हमें अर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमें के यूज कर रेट अफ ओबीसी सुल भी कति होता तो ओबीसी को वेट क्या होने पर्व अरे चौदह सौ चालीस केजी पर मीटर क्यूब एक मीटर क्यूब में चौदह सौ चालीस केजी हम पो सीमेंट हो ओबीसी सीमिलरली हम हे सीमेंट मस्ट बी फ्रेश एंड स्टोर्ड अन अ प्लैंक्स रेज पंद्रह देखि ट्वेंटी सेंटीमीटर अवे फ्रम द वाल्स रल बा कति वर राख् पो सीमेंट भादा वाल में टसा सीमेंट राखन पाइए तस्त खाने सीमेंट हमें यूज कर वाल देखि पंद्रह देखि बीस सेंटीमीटर टाड़ा रुन हम प्लैंक्स में राखी को सीमेंट मत हमें यूज कर साल बी स्टेक्ट भर्टिकल रिमेंट लाख खाट राख्ता हम भर्टिकल स्टेक्ट कर सीमेंट हमें यूज कर इसी हमें सैंड तीर जो सैंड सैल बी रिवर सैंड अथवा पीट सैंड हई इट सुल बी वेल ग्रेडेड सैंड जस्तु पाए तस्ते सैंड यूज कर भैन वेल ग्रेडेड होने पो र सिल्ट को मात्रा पांच पर्सेंट भाग बड़ी होने रामस धोई को बालुआ यूज कर सैंड को स्पेसिफिकेसन भाव वाटर वाटर भी जस्तु खाने जस्तु पाए तस्ते वाटर यूज कर भैन हई इट सुल बी पोर्टेबल क्वालिटी फर मिक्सिंग कंक्रीट एंड क्यूरिंग द वर्क अब हमें क्यूरिंग कर यूज करने वाटर र हमें चाहे मिक्सिंग कर यूज करने वाटर अलग पोर्टेबल वाटर होने पो है फोरो मत धेरे फोरो म मिशे पानी यूज कर हम स्पेसिफिकेसन अफ मटेरियल अब कम्बिनेसन अफ मटेरियल के कस्ता कम्बिनेसन कसरी कंबाइन करने भाई कुरू हो अब हम सुरू में जाऊ हम प्रपोसन अब हमें ये हमें चाहे 
बीम को काम करते स्लैब को काम करते लिंडेल को काम करते हमें प्रपोर्सन कुछ प्रपोर्सन को हमें यूज करू वन इज टू वन पोइंट फाइव इज टू थ्री प्रपोर्सन को हमें गए कंक्रीट हमें यूज कर बीम जो ठाव में स्लैब जो ठाव में लिंटेल यहां कुछ हम ये कास्ट करते हमें आरसी को जो हम रेसिओ तो हमें वन इज टू वन पोइंट फाइव इज टू थ्री हमें यूज कर बाई भोलूम हाई भोलूम एक बोरा एक बोरा सीमेंट एक पोइंट पांच बोरा सैंड तीन बोरा एग्रीगेट यह बाई भोलूम भाई अब बाई वेट बने को एक केजी सीमेंट एक पोइंट पांच केजी सैंड तीन केजी एग्रीगेट यह बाई वेट भो हमें के बाई भोलूम बोरा हो एक बोरा सीमेंट हाल बोरा को एक पोइंट पांच बोरा हमें बालू हाल पो ते बोरा को तीन बोरा हमें के हाल गिटी हाल तो बनाने बाई भोलूम भाई कुरु बुझ् बाई वेट रई भोलूम बुझ्ह यह प्रपोर्सन को अब मेजरमेंट को हम हे हमें सीमेंट लैंड लगेट हमें के सुलवी इन वेट अब वेट में हमें मेजरमेंट कर सीमेंट लैंड लिकेट हो अब मिक्सिंग अब ये हमें मिक्स करते हेन्डमिक्स सुल बी डन अन मेसिनरी प्लेटफॉर्म और सीट आइरन ट्रे इन मेसिन मिक्सिंग द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इज पुट इन द मिक्सर टू हेव रिक्वायर प्रपोजल होने तेम हालने वाक अब स्टील रेन्फोर्समेंट अब आरसिशी को काम करते थे स्टील भी प्रोवाइड कर स्टील तो जस्तों बाहे तस्ते स्टील यूज करूँ हे इजाम में डिटेल स्पेसिफिकेसन अब आरसिशी वर्क सो इजाम में चार देखि पांच मक्स को सोच मैं अलग लिखा नोट में ठैक्क तीन पन्ना को पांच मक्स तीन पन्ना लेखे काम छेन पढ़ना चाहे पढ़ूगा तर इजाम पोइंट अफ भ्यूले धेरे लेखने होना हई इजाम पोइंट अफ भ्यूले टक्क 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 हम यहाँ अलग हमीर तो हमीस जमा जमी नौवटा पोइंट नौवटा पोइंट का एवं पोइंट का दुई लाइन मात्र लेखे होता धीरे लेख् पड़ेन अब स्टील रेन्फोर्समेंट में हम कुछ रेन्फोर्समेंट इज प्लेन बार एंड डिफर्म बार एंड स्टील फेब्रिकेट सैल बी कम्प्लिटली यूज विथ फ्लोइंग इडेन्डर इंडियन स्टैंडर्ड बने अब यहाँ के स्टैंडर्ड हर हई ये ये हो आईएस सेवेन्टीन एटी वन सेवेन एट सिक्स अनुसार हई आईएस इंडियन स्टैंडर्ड भोजा हो इंडियन स्टैंडर्ड वन सेवेन एट सिक्स फर हाई स्टैंडर्ड हाई स्ट्रेन डिफर्म स्टील बार एंड वायर यूज कर आईएस वन फाइव सिक्स सिक्स अनुसार हम स्टील मेस फेब्रिक यूज कर आईएस फोर थ्री टू अनुसार माइल स्टील मीडियम टेन्सल बार यूज कर स्टील सुड एट द फ्लोइंग प्रोपर्टीज स्टील को यदि प्रोपर्टीज होने द रेन्फोर्समेंट सैल हेव नो क्रैक क्रैक होना रस्टिंग होने भेन रेन पार्टिकल्स होना तस्त भाज रिड्यूस स्ट्रेन स्ट्रेन लटाऊ बोन्डिंग घटा रामस बोन्ड होना पाऊदन भर खोज हो द बार सुल बी एकुरेटली बेन्ड रामस बेन्ड कर द कंट्रैक्टर सैल प्रिपेयर बेन्ड बेन्डिंग सेड्यूल फर इच स्ट्रक्चर एंड क्याकुलेट द वेट फर द रेन्फोर्समेंट रेन्फोर्समेंट को वेट हर तेज क्याकुलेट कर यहाँ कुछ धेरे कुछ स्टील रेन्फोर्समेंट को अब हमें टेस्टिंग भी करना भी होना हमें आरसिशी को काम करते अब हम जो हम ठूलठूल स्ट्रक्चर में यूज होने हो ठूलठूल स्ट्रक्चर में हमें आरसिशी यूज कर हमें क्यूब टेस्ट कर अब क्यूब टेस्ट करते हजूल यहाँ हेन सकू ड्यूरिंग द प्रोग्रेस अफ वर्क पंद्रह सेंटिमिटर क्यूब सैल बी मेड पंद्रह सेंटिमिटर पंद्रह सेंटिमिटर पंद्रह सेंटिमिटर लेंथ ब्रेन्थ हाइट पंद्रह को क्यूब हमें बनाऊ तेल टेस्ट कर सौ हई अब बना एज पर आईएस फोर फाइव सिक्स नाइन वन नाइन सिक्स फोर अनुसार हमें बनाऊ रेस करते एकोर्डिंग टू आईएस पांच सौ सोलह डैश वन नाइन फाइव नाइन ये अनुसार हमें टेस्ट कर बनाने यू स्टैंडर्ड यू कोड यू यो यो कोड फलो कर हमें क्यूब बनाऊ रेस्ट करते हम यो कोड फलो कर हमें के क्यूब टेस्ट कर फर्मवर्क फर्मवर्क को लगी हमें हेल्थ वाले सप्लाई इलेक्शन एंड रिमुवल अफ अल टाइम अफ फ फर्मवर्क अब यह मतलब सेंट्रिंग एंड सर्टरिंग फर कंक्रीट वर्क इन्क्लूडिंग इलेक्शन फर अल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर स्का फोल्डिंग सर्च एज प्रोफ स्टार्ट इटीसी इन्क्लूडिंग नेलिंग प्रोफिंग स्टार्टिंग वेज इटीसी फर्मवर्क में अब हमें ठाक जन हजार फर्मवर्क पढ़ूक हमें पैल्ह भी हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ी सकता छो फर्मवर्क को टाइप्स हमें पढ़ी सकता छो हजूल ओरेंटल फर्मवर्क्स भर्टिकल फर्मवर्क्स डेड सोर अथवा ओरेंटल सोर भर्टिकल सोर डेड सोर भर हजार पढ़ी सकूक तो भाई हम ठा हजार फर्मवर्क को टाइप्स तैं धे कुछ फर्मवर्क को कंपोनेंट हम हेल्थ प्रफ स्टर्ट्स फर्मवर्क को कंपोनेंट्स हो अब तेम यूज होने हम नेल काटी यूज होता है प्रफ हर यूज होता स्टर्ट हर यूज कर वेज हर यूज होता कुछ हम ख्याल कर खोजे हई प्लेसिंग अफ कंक्रीट अब कंक्रीट प्लेस करो हई द इंटरवल बिट्विन एडिंग द वाटर टू द ड्राई मिक्स एंड कंप्लीसन अफ कंक्रीट प्लेसिंग अपरेशन सुड नट एक्सिड तीस मीटर के तीस मिनट आफ्टर प्लेसिंग 
रिप्लेसिंग सु वाइब्रेशन शुड बी डन भन्छ वाइब्रेशन पनि गर्नुपर्यो युज अ वाइब्रेशन अब वाइब्रेशन युज गर्दा खेरि इन्टरनल वाइब्रेशन शैल बी डिस्पोज्ड विथ इन द मिक्स इन्सर्ट इन्सर्शन अफ वाइब्रेशन एट लिस्ट 450 एमएम सेन्टर इज कन्सिडर भनेको छ भन्छ अब वाइब्रेशन गर्दै गर्दा अलि तलसम्म वाइब्रेशन गर्नुपर्यो माथि माथि मात्र वाइब्रेशन गरेर भएन यो वाइब्रेशन यदि हाम्रो चाहिँ वाइब्रेशन राम्रोसँग गरिदैन भने हनी कम हुने चान्स धेरै हुन्छ अब हनी कम भनेको के हो भनेर थाहा आएन भने अब एकचोटि गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने होइन हनी कम भनेर सर्च गर्यो भने त्यहाँ देखाउँछ यचओ एन इवाई सीओ एम बी वाइब्रेशन सेल कन्टिन्यू ड्युरिङ द होल पिरियड अकुपाइड बाइ प्लेसिङ द कन्क्रिट जबसम्म हामीले कन्क्रिट हाल्छौँ तबसम्म हामीले भाइब्रेसन गरिरहनु पनि हुन्छ होइन र सुरुमा एकछिन भाइब्रेसन गऱ्यो अनि त्यसरी छोड्ने होइन जबसम्म हाम्रो चाहिँ कन्क्रिटको प्लेसिङको काम भइरहन्छ तबसम्म हामीले भाइब्रेसन गरिरहनु पनि हुन्छ क्युरिङ अब क्युरिङको लागि हामीले अब कसरी क्युरिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हामीले टाइप्स अफ क्युरिङ भनेर हामी अगाडि कन्क्रिट होइन कन्क्रिट टेक्नोलोजीमा हामीले पढिसकेका छौँ वाटर क्युरिङ सेल बी पर्फर्म बाई किपिङ द कन्क्रिट सर्फेस वेट बाई पोन्डिङ पोन्डिङ पनि गर्न सकिन्छ अथवा स्प्रिङ गर्न सकिन्छ पोन्डिङ कस्तो ठाउँमा पोन्डिङ गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ स्ल्याबहरू जुन स्ल्याब ढलान गरिन्छ त्यहाँ हामीले के गर्छौँ त्यो बेला हामीले क्युरिङ गर्नको लागि पोन्डिङ गर्छौँ अब वालहरू जुन पोन्डिङ गरेर सम्भव छैन वालमा हामीले के गर्छौँ बाई कन्टिन्यु स्प्रिङ गर्छौँ र कहिले कहीँ हाम्रो अब जो कोलोमहरू जुन हामीले हेर्ने भने कोलोमहरूतिर हामीले जुटको बोराले अथवा स डसले हामीले के गर्छौँ त्यसलाई हामीले भिजाएर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यसमा चाहिँ त्यसरी हामीले क्युरिङ पनि गर्छौँ है यो भनेको क्युरिङ अफ कन्क्रिट भयो कन्क्रिटलाई हामीले क्युरिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अब मोड अफ मेजरमेन्ट अब कसरी मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ यता हाम्रो आरसिसी वर्कको है द मेजरमेन्ट इज डन इन पर क्युबिक मिटर मिटर क्युबमा मेजरमेन्ट गरिन्छ अर क्युबिक फुट फर फिनिस्ड वर्क अब फिनिस्ड वर्क छ भने क्युबिक फुटमा पनि युज गरिन्छ नो डिटर्सन स्याल बी मेड फर द भोलुम अफ स्टिल अब कहिले कहीँ हाम्रो चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि जुन हाम्रो अब आरसिसी काममा हामी हेर्छौँ भने आरसिसी काममा होइन बिचमा हामीले रड पनि हालेका हुन्छौँ अब रडले केही भोलुम त्यसले अकुपाइ गरेको हुन्छ त्यो भोलुम चाहिँ हामीले रडको भोलुम चाहिँ घटाइदिएन है रडको भोलुम नघटाइकन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छौँ यो भयो है यति हो इक्जाममा आयो भने लेख्नु पर्ने कन्टेन्ट भनेको यति नै हो र इक्जाममा कहिले कहीँ के सोधेको हुन्छ भन्दाखेरि पिसिसी फर आरसिसी वर्क आरसिसी काम गर्न गरिन्छ नि हो त्यो आरसिसी काम गर्दाखेरि जुन युज हुने त्यहाँ पिसिसी हुन्छ त्यो पिसिसीको चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसन लेख्नु भन्छ अब पिसिसी काममा हाम्रो चाहिँ होइन अब आरसिसी काम हामी गर्दै छौँ आरसिसी काम हामी आरसिसी नै भनेर तोक्छ होइन डिटेल स्पेसिफिकेसन अफ आरसिसी नै भनेर तोक्छ भने चाहिँ स्टिल रेनफोर्समेन्ट लेख्नु पऱ्यो नत्र चाहिँ पिसिसी फर आरसिसी भन्छ भने चाहिँ होइन जुन हाम्रो आरसिसीको काममा हामीले पिसिसी युज गर्छौँ भने त्यसमा त अब बारहरू त युज भएन भन्छ त्यसले आरसिसी काममा प्रयोग हुने पिसिसीको चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसन लेख्नु भनेको छ भने चाहिँ पिसिसीको डिटेल स्पेसिफिकेसन भयो पिसिसीमा भनेको सिमेन्ट च्यान कन्क्रिट मात्रै हुने भयो त्यसमा हाम्रो बारको कुरा आउने भएन त्यो भएर यदि पिसिसीको कुरा आउँछ भने यो स्टिल रेनफोर्समेन्ट यो तिन नम्बर पोइन्ट चाहिँ हजुरले लेख्नु पर्दैन है आरसिसी भन्छ भने चाहिँ स्टिल रेनफोर्समेन्टको पोइन्ट पनि हजुरले लेख्नु पनि हुन्छ नत्र पिसिसी मात्रै भन्छ भने यो स्टिल रेनफोर्समेन्टको चाहिँ पोइन्ट हजुरले लेख्नु पर्दैन नत्र बाँकी पोइन्ट भनेको पिसिसी भने पनि आरसिसी भने पनि लेख्नुपर्ने कन्टेन्ट भनेको यति नै हो ठिक छ यो एकपल्ट सोधेको छ पिसिसी फर आरसिसी भनेर सोधेको छ यो भनेको एमा चाहिँ हजुरले लेख्नु पर्ने पोइन्ट त्यही हो नौवटा पोइन्ट हुने भएन एमा चाहिँ आठवटा मात्रै पोइन्ट हुने भयो एउटा पोइन्ट भनेको जुन हाम्रो चाहिँ स्टिल रेनफोर्समेन्टको पोइन्ट चाहिँ लेख्न परेन बाँकी अरू पोइन्ट चाहिँ लेख्नुपर्यो पिसिसी फर आरसिसी भन्छ भने अब आरसिसी तर कहीँ तोकिदियो यम ट्वेन्टी कन्क्रिट युज गर्नु भनेको छ भने यदि आरसिसी तर आरसिसीमा पनि यम ट्वेन्टी कन्क्रिट युज गर्नु भनेको छ भने यम ट्वेन्टी कन्क्रिटको रेसी भनेको वान इस टू वान पोइन्ट फाइभ इस टू थ्री हो अब त्यसमा हामीले के गर्नुपर्यो जो वान इस टू वान पोइन्ट फाइभ इस टू थ्री भन्छ यहाँ हजुरले लेख्नुपर्यो द स्पेसिफिकेसन भएर फर आरसिसी वान इस टू वान पोइन्ट फाइभ इस टू थ्री आर एच एल भनेर लेख्नुपर्यो सिमिलरहरू हकाउनुपर्यो है त्यो ठिकै छ सेम तरिका तरिका भनेको अरू केही पनि फरक हुँदैन सेम तरिका यही नै हो तरिका हाम्रो कोही पनि फरक हुँदैन लेख्नु पर्ने कन्टेन्ट यही नै हो रेसियो फरक दिएर ला के गर्ने हो भनेर झुक्किनु भएन यम ट्वेन्टी भने पनि यम थर्टी भने पनि यम ट्वेन्टी फाइभ भने पनि हामीले चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसन लेख्ने तरिका भनेको एउटै हुन्छ त्यसमा हाम्रो तलमाथि केही पनि गर्नु पर्दे पर्ने हुँदैन है बुझ्नु भइसकेको छ कसरी स्पेसिफिकेसन लेखिन्छ एक्जाममा आयो भने चाहिँ यो मैले यहाँ अहिले लिएर तिन पान्ना भएको छ एक्जाममा तिन पान्ना लेख्ने होइन किनकि चार मार्क्स धेरै भयो पाँच मार्क्स
मार्क्स जी मक्स को वेटेज अनुसार हमें लेख् पड़ने हो तीन मक्स छेखे डेढ़ एक पन्ना डेढ़ पन्ना डेढ़ पन्ना भाई बड़ी लेखने होना तीन पा तीन मक्स चार मक्स धरें लेख धेरे मक्स आने होना ते भर चाहे हजूर चाहे अब मैं यहाँ लिया को में हजू लिमिटेड लेखना सकूँ एक्जाम में आरसी मात्र सोच इट सुड बी क्लियर ड्यूरेबल हार्ड साउंड कैपेबल अफ डेवलपिंग गुड बोर्ड विथ मोटर ये लेख्ता हो तल को लेखना पर्च भैन सीमेंट भाषा द सीमेंट सुड बी ओपीसी अनलेस स्पेसिफाइड द वेट अफ ओपीसी सुड बी वन फोर्ट वन फोर फोर जीरो केजी पर मीटर क्यूब ये लेख्ता हो धेरे लेख् पर्दन सैन भाई सैन लंप्लीट लेखने वाटर को लगी कंप्लीट लेखने कम्बिनेसन में हम आने प्रपोर्सन में जी हो यो सब लेखने हो अब स्टील रेनपोर्स में सब लेख् पड़ेन हाई फ्लोइंग प्रोपर्टीज होता स्टील में लेखने है स्टील में क्रैक होना रस्टिंग होना फोरेन पार्टिकल्स होना तो भाई के बोन्डिंग घटा स्ट्रेन घटा ये कुरा हजू लेख्पर्यो लेख्ते लेख्ते हाई अभी क्यूब टेस्ट को सब लेख्पर्यो यो फर्म को लगी सब लेख् जी हो लेखना जानूप कसरी लेखने भाई कुरो हजार जानू सीख हाई डिटेल स्पेसिफिकेसन अफ आरसी वर्क रिटेल स्पेसिफिकेसन अफ पीसी वर्क कर दुटा टपिक में भिडियो हम सक सकता नेक्स्ट टपिक मेरे के होता स्पेसिफिकेसन अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क होता इसको भिडियो लेकर मेक्स्ट भिडियो में आने दिन समय बाय बाय टेक केयर